Hallo Mina, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Das Mal werde ich zwei Reifen vergleichen. Einmal der Maxis Shorty und einmal der Maxis SEG. Ich habe beide ein bisschen getestet. Auf trockenen Trail, auf nassen Trail, auf allen möglichen Eigenschaften. Ich habe angefangen mit dem Shorty. Der war neu so auf dem Bike, den ich gekauft habe. Und habe relativ schnell feststellen, dass er einfach bei verschiedenen Begebenheiten nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ich habe natürlich zuerst an meinen Fahreigenschaften zweifelt, wie ich herausgefunden habe. Nein, das ist ein Matschreifen. Man sieht, es hat wirklich relativ viel Platz zwischen den einzelnen Stollen, so dass der Dreck, Schnee, was auch immer wieder entweichen kann. Und hat natürlich das Problem, dass ich in den trockenen Eigenschaften in flachen Kurven, so also ein Berms zur Verfügung stehen, anfangen zu wegrutschen. Auf das aber habe ich dann mich dann mit dem Maxis SEG beschäftigt und habe den getestet. Und der hat wirklich, wirklich coole Eigenschaften. Auch wenn es nass ist, wenn es nicht extrem matschig ist, hebt er sehr gut. Es kommt natürlich auch dort immer ein bisschen auf den Druck drauf an, wo man fährt. Bei so Wetterverhältnis fahre ich mit 1,3 bis 1,4 Bar. Ich habe einen Cashcar drin, der mich gegen Felgenschlag schützt. Ich fahre so relativ gut. Ich habe wirklich guten Grip, weil die Pneumöglichkeit hat, sich auch über die Gegenstände drüber zu legen und mit dem Profil zu verhaken. Aber das weiß man, das ist wirklich eine Philosophie für sich. Das macht jeder etwas anders. Das ist auch okay, so keine Diskussion wert. Das muss jeder für sich entscheiden. Der Pneu für 0815, wenn man im Nassen fährt, wenn man im Trockenen fährt, wenn man Homecrease fährt, wenn man Berms, also Bikepark fährt, fehlt überall wenn es nicht über längere Zeit wirklich matschig ist. Dann hat man das Problem, dass sich halt in den eher eng anliegenden Stollen das Zeug verfangt und irgendwann kein Profil mehr vorhanden ist. Braucht aber relativ viel. Es sind beide sehr gut im Test für seine eigenen Eigenschaften. Ich bin einfach der Meinung, oder mein Fazit ist, du musst für dich können entscheiden können, fahre ich extrem viel Matsch. Trails habe ich bei mir überhaupt, aber wenn es regnet, sind die Trails matschig oder sind die einfach nass? und hat immer wieder kiesige Abschnitte und und und, dann lange den SEG perfekt. Wirklich. Dann brauchst du keinen Shorty für den Matsch. Fahre ich aber viel im Schnee oder sind meine Home Trails oder sonst Trails, die ich fahre, extrem matschlastig und über längere Zeit matschlastig, dann lohnt sich eventuell eine Investition. Ich für mich habe mich entschieden für zwei Felgen, weil jedes Mal das Ganze abziehen, wieder aufziehen, das ist mir zu umständlich. Ist natürlich eine Preisfrage. Ich finde es aber so eine geile Kombi, ich kann auch alles ins Auto rühren. Je nachdem, wo man hingeht, entscheidet man sich für einen anderen Pneu. Sie haben beide seine Daseinberechtigung. Ich denke aber, wenn man auf Nummer sicher geht, wenn man nur ein Pneu hat und einen, der in allen Eigenschaften wirklich gut fahrbar ist, dann ist ganz klar der SEG der Sieger. Geiler Pneu, hebt gut. Ich bin wirklich verdammt eine Stunde, gewesen, wo ich vom Shorty auf den gewechselt habe, was auf einmal möglich ist. Welche Kurve Druck, dass man ausüben kann, ohne dass irgendein Burn verfügbar ist, richtig geil. Ich denke, man sieht es relativ gut. Der Profilunterschied, was halt auch der Vorteil ist, gerade wenn Matsch oder viel Schnee rum ist, dass sich das Profil vom Shorty besser wieder kann lernen kann. Aber ganz klar sind andere Auflagepunkte vom SEG in den Kurveneigenschaften erkennbar. Ich für mich habe ganz klar Spass gehabt beim Testen. Ich hoffe, ich kann euch so ein bisschen helfen, wenn es um Entscheidungen geht, welche Reifen was man aufziehen will. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Daumen hoch da zu lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, welche Prios ihr fahrt, würde mich interessieren. Macht's gut. Peace.